，三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为人善良大方，本是一种美德，可往往现实生活中，那些过分的大方，却只会破坏你们的关系，因为这世界上没有完全的感同身受，更难有真诚的将心比心。所以，你自以为的善良与大方，或许在别人眼里根本算不上什么。其实，我们应该要明白，做人过分的大方也是一种病，得治。今天，叶安将和大家分享的是：你越大方，越没有朋友。人生路上，每个人都会遇到形形色色的人，与之产生故事，发生关联。朋友是一生中不可或缺的人。培根说过：“把痛苦告诉给你的知心朋友，痛苦就会减掉一半；把快乐与你的朋友分享，快乐就会一分为二。友谊的作用就是这么神奇。人生路上有了朋友，生活中才会有光。但是，并不是人人都懂得择友，也不是人人都懂得交友。一个人太大方，往往没有朋友。如果你太大方，总是给予，那么在你身边的人，往往是因为看到能获利，所以才会进入到你的世界。如果你让他无利可图，他就会离开，那么这样会让一个人越来越疲惫，交不到朋友，身边全是虎狼之心的人，这样反而会让自己变得很被动。太大方的人不懂得拒绝，人与人之间交往。那些太大方的人，总是不懂得拒绝，活成别人喜欢的样子。然而，人生路上，谁都无法讨好所有人。与人相处，并不是所有的大方都能换得别人真心相待。电视剧《三十而已》中的钟小琴，在上班的时候，希望和所有人都搞好关系，不管谁跟她提出要求，她都会大方的满足，从不拒绝别人。就因为她太大方，烧杯咖啡。复印个文件，一些琐碎的事情都会让他去做。可是，同事没有记得他的大方，反而每次在分配工作的时候，总是把最难、最没有人愿意干的活给他。也就是如此，他才明白，不拒绝不代表着真正获得大家的喜欢。没有人把他当朋友，大家都把他当成傻瓜。不由让人想起《欢乐颂》里的关关。他心地很好，但不懂得拒绝，常常好心办了坏事。有一回，同事身体不舒服，请求关关代劳工作，他没有拒绝。结果工作出了纰漏，他被领导批评时，同事非但没有替他说话，最后也没有一句安慰。关关经常加班，不是因为自己的工作繁重，而是帮同事干活，没有太多私人时间，也越发心累。很多人花费很多精力去操心别人的事情，也周旋于人情世故中的泥沼中，到头来发现吃亏的是自己。懂得拒绝，并不等于变得冷漠、不近人情，而是懂得对自己的人生掌握主动权，不刻意讨好，也不胡乱迁就，先把自己过好，才能更好的帮助他人。很喜欢一句话：“拒绝就是建设。”当你学会拒绝，才会有更多精力投资在自己身上。当你懂得说不，自己的个人边界才能一点点的构建起来。当你温暖了自己，才有温度拥抱别人。人生苦短，懂得拒绝，才能活得不纠结。蔡康永说：“我鼓励大家做一个冷淡的人。过于热情，不是一个人维持良好关系的方法。当一个人太大方。”对所有人都要求来者不拒，那么便不会有人在乎他的付出，在乎他的劳动成果，也没有人会把他放在心上。越大方的人，越不会被人珍惜，越不会有真心朋友。太大方的人没有底线，生活中太大方的人总是习惯讨好他人，活得没有底线。当一个人活得没有原则，便不会被人尊重。二十不惑中的段家宝是一个富家女，在学校的时候为人就很大方，因为和一个同学
，同时喜欢一个偶像，所以两个人成了朋友。可是这个同学叫来一大帮子人，然后一起去高档场所消费，想让段家宝买单。他根本不是在交朋友，而是把段家宝当成一个提款机。越是大方，越会让其他人觉得有利可图，很难用真心去与之交往。马克思说过：“人生离不开友谊，但要得到真正的友谊才是不容易。友谊总需要忠诚去播种，用热情去灌溉，用原则去培养，用谅解去护理。人与人之间相处一定要有原则，没有原则，没有底线，便不会被人尊重。做人不要太大方，尤其是交朋友，更是要懂得分寸。真正的朋友。”往往会有灵魂共鸣，彼此真心相待。太大方的人不被善待，那些太大方的人，往往容易被人伤，容易心寒。一个人如果付出太多，那么在交往的过程中，往往会成为很累的那个人。付出太多、太大方的人，就因为付出太多，会让付出变得廉价，不被善待。当一段关系中，一方付出太多，那么他的地位也会处于卑微的状态。付出越多的人，在一段感情中容易用情太深，感情用得太深的人，容易被人伤到心坎里。付出太多，却总是被伤害，最终一定会心寒。太大方的人，在一段感情中，往往不求回报，习惯不断付出，可是并不是所有的感情都能做到真心换真心。太过大方，往往容易被人利用，被人忽视，不被人善待与珍惜。新搬来小区的阿伞写的一手好书法，自打认识他以来，就见到小区里有人陆陆续续找他帮忙提几个字，写一首诗。一开始，阿伞来者不拒，何乐而不为呢？直到后来，有越来越多的人上门找他帮忙写，他算了算。如果只在业余时间写的话，至少也要一周才能全部搞定。况且自己也就没有时间去做喜欢的事情了。为了尽快解决，他索性熬了几天夜。虽然完工，但最后发了高烧，病了几天。更让人唏嘘的是，在帮忙写了那么多之后，那些说好要请他吃饭的人，却没有几个兑现了承诺。我跟阿伞聊起。有时候你可以拒绝别人呀，他显得很疲惫，对我说：“没事儿，我都习惯了。”人生路上别太大方了，如若在一段感情中，对方总是利用你、算计你，让你太过大方，那么你应该反省一下，因为好的关系往往能做到礼尚往来。人生路上别太大方了。学会拒绝，学会树立原则，学会善待自己。一禅小和尚说过：“世界上活得最累的人，就是不懂拒绝的人。”一生中，或许真正能相处长久的朋友不过一二。与人相处，劝你不要太大方。你太大方，讨好别人，并不一定能换来别人的真心。在这世间，真心对待每一个人，可是并不是所有的人。都值得你倾心以待。如果在一段感情里只剩疲惫，相见不如相忘在人海。往后余生，不要讨好别人，别太过于大方，好好做自己，交朋友要志同道合，能给予彼此温暖和力量，与朋友们共勉。今天分享到这里，如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人。让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上都能找到深夜读书哦，也期待与你的互动。感谢你的收看，我们下期再见。
，三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为了可以更好的与大家互动，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言。让我们一起在阅读中变得更好。人有三种忙不能帮，助人是无意识的播种，但帮人也要有限度。这世上不是所有忙你都能帮上，也不是所有忙都值得你帮。一逞强的忙不能帮，帮助别人是一种美德，但帮忙要看自身实力，不能头脑一热去做自己做不到的事。逞强帮忙不仅不能起到帮忙的目的，反而会莫名其妙加重自己的负担，失去帮忙的本意，让自己成为一个被帮忙者。倘若因逞强帮忙把事情搞砸，反而会落人埋怨。逞强的忙不能帮，打肿脸充胖子，何必为了别人的事委屈自己？相比于取悦他人，生活更重要的是取悦自己。二、情感问题不能帮，涉及感情问题最好不要帮忙，不要在情感问题上给别人提意见、出主意。人都是感性的，很容易受感情影响，掺和别人的感情事，好了坏了都容易受人埋怨。孔子说：“不在其位，不谋其政。思不出其位，感情的事不是简简单单的道理能够说清的。别人家的家务事不要管。”三、金钱的忙不能帮。我们常说“救急不救穷”，谁都有不凑手的时候，但涉及金钱就要慎重考虑。救急可以，但不能救穷。频繁的帮衬不仅不会起到救穷的目的，反而会让他产生依赖心理。老话说：“生米恩，斗米仇。”你帮他十次，一次不帮，那就可能变成仇人。所以，同一个人的忙，不要帮太多次。钱好借，但还的时候，多数人因为顾及感情张不开嘴，人情借贷要慎重。多少人因为钱，由朋友变成陌路。人有三种饭不能吃。老话说：“饭可以乱吃，话不能乱讲。”其实，不仅话不能乱说，饭也不能乱吃。乱说话伤人伤己，乱吃饭也容易引起祸患。一不吃白饭，天下没有免费的午餐，不要以贪小便宜的心态吃白饭，贪小便宜吃大亏。对于那些吃饭从不主动付钱的人来说，你可能暂时占了便宜，但你失去的是友谊、人脉及未来进步的机会。无事献殷勤，非奸即盗。免费午餐的背后，往往都有动机。千万不要随便接受别人的免费餐点，不付钱的东西往往需要你付出更高的代价。二，不吃软饭，不吃软饭这个软饭是指过分依靠别人。人要长大，要成为成年人，首先要学会独立，能够凭自己的努力养活自己，否则不论年纪多大，都不能算真正意义上的成年。不吃软饭，不靠别人生活，父母会有离开的一天，爱人也会有不在的时候，靠谁都不如靠自己来得安心。三，不吃剩饭，不吃剩饭是指不要学别人的生活方式，别人的剩饭不能吃。每个人都有每个人的特点，要相信你面前这碗饭是最好的，最适合你的。别人的碗里或许有山珍海味，但你的肠胃可能只适应清粥小菜。生活没有模板，别人的生活虽然看上去花团锦簇，但并不适合你。人有三种钱不能花，钱人人都爱，花钱也是一件最简单不过的事情了。但不是所有钱都能够花。一不义之财不能花，世间没有哪一个人不喜欢钱财，但钱财的取得要有原则，不义之财不能取，不能花。佛法中讲，如果你取用了不义之财，你命里头的财库就会有所亏损，你命里的福禄也会大打折扣。君子爱财，取之有道。二，非己之财不能花。虽然不是不义之财，但是替别人保管的这种情况下的钱也不能花
，不管是父母的钱，还是兄弟姐妹的钱，亦或是朋友的钱。别人让你保管是信任你，你要担得起亲友的这份责任。不是你的东西不能用，钱要花的心安，还要踏踏实实自己挣。三，明天的钱不能花。现在很多人提倡超额消费，花明天的钱做今天的事，但在花钱时要慎重。月有阴晴圆缺，人有旦夕祸福，谁都不能保证自己的明天一帆风顺。明天的钱有明天的用处，在花钱上也要考虑以后，不要只图一时之快。你可能今天花的痛快，但当明天遇上变故，却发现无钱可花了。花钱要慎重，要有规划。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享。也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为了可以更好的与大家互动，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言，让我们一起在阅读中变得更好。周国平说过：“常与同好争高下，不与傻瓜论短长。”不管是工作还是生活，我们都应该学点不较劲的智慧。这世上不是所有人都能和平相处的，与烂人较劲，只会把你拖进泥潭，吃力不讨好，还不如放下别人的错，解脱自己的心。记住，遇到会咬人的狗，请躲开，永远不要与烂人纠缠。图耗时光的同时，还会将你自己毁掉。和垃圾人较劲，你永远是输家。一对情侣在餐馆吃饭，隔壁桌几个醉汉见女生漂亮，便对着女生吹口哨。女生自觉被侮辱，让男生去说道说道。男生不以为然，觉得犯不上跟流氓较劲。女生气急，大骂了男生一通，又上去骂那群醉汉，结果被醉汉围殴。男生上前劝架，却被捅三刀。最后抢救无效死了。他临死前问了女友一句话：“我现在算男人了吗？”垃圾人总是充满暴力之气，一不小心就能点着。既然如此，我们又何必与他们计较呢？一书说：“世上总有些人是谈不来的，何必计较太多？人之一生会经历许多人，其中明事理的人或许不少，但蛮不讲理的垃圾人也很多。很多时候，你是无法说服这些人的。”因为在他们眼里根本不存在底线，若是一味较劲，哪怕最后赢了，也是杀敌一万，自损八千，是一场亏本的买卖。刘震云的小说《我不是潘金莲》讲了一个荒唐的故事：李雪莲为了生二胎，假意和丈夫离婚，却不想丈夫和别的女人结了婚。几次争执中，她被前夫骂是潘金莲，李雪莲极为气愤，为了让前夫道歉，三番五次去找法官理论。拦人大代表的轿车，甚至还要到北京讨要说法，徒耗了二十年光阴。在这世上最大的错误，就是拿别人的错来惩罚自己。李雪莲的生活本可以有无限可能，却白白将时间浪费在烂人的身上。为了出口恶气，一直与人死磕，耗神费时，还得不到任何好处。古人言：“当断不断，反受其乱。”比遇到垃圾人更可怕的是不懂及时止损，若不能及时抽身，在烂人烂事中沉沦着、消耗着，最后吃亏的还是你自己。别为了一时的不甘心将自己搭进去，绕开垃圾人不是软弱，是智慧。有人说，与其跟狗争辩，被它反咬一口，倒不如让它先走，否则就算宰了它，也治不好你被咬的伤疤。人最大的荒唐，就是与垃圾人较劲
，与他们生气只会拉低自己的智商，降低自己的层次；和他们多言，便是浪费时间，影响自己的心情。若遇到看不惯的人，就要选择绕开，不要和他们缠绕，否则只会惹来一身腥。绕开这些垃圾人，不是软弱，而是一种智慧。懂得将更好的时间倾注到更美好的事物上。当年苏轼被贬到黄州，晚上他一个人去城里喝酒解闷，路上遇到一个醉汉，醉醺醺的撞倒了他。这个人也不道歉，反而骂骂咧咧的离开了。苏轼从地上起来，拍拍衣服，竟然没发火。有格局的人既懂得控制自己的情绪，也懂得远离烂人的情绪。遇到垃圾人，我们的第一选择不是想着去怎么与他们斗争，而是选择马上远离，以免浪费口舌和精力。快刀斩乱麻，让自己从中脱身，才是最佳的止损方式。凡事都应该看淡一些，生气自然少一点。别为了垃圾人而大费周章，这样不值得。人生苦短，何必与垃圾人纠缠？余生很贵，请别浪费。正所谓“将军有剑不斩苍蝇，将军赶路不追小兔”。很多事情已成事实，何必追究？学会放下，你才能获得更好的成长，才能遇见更好的风景。人活着要清醒些，需要懂得分清主次，别为了一些垃圾人浪费自己的时间。况且人世间除了生死，其余都是小事。那些真正活着的人，每天都很洒脱。他们不会与人纠缠，不会拿别人的错误惩罚自己，更不会让自己的心情被破坏。面对世间繁杂，我们唯一能做的事情就是调整自己的心态，多一点宽容，少一点情绪，学会放过自己。你改变不了世界，也改变不了烂人。鸡毛蒜皮的小事，烦心也好，高兴也罢，既然发生，就代表着已经成为过去，无法更改。你只需善待自己，及时止损就好。与其死缠烂打，不如转移注意力，多花点时间在自己身上，多与自己对话，学会取悦自己，不负这宝贵的余生。余生很贵，一不留神就过去了，干嘛为垃圾人生气？纠缠久了，心会累；生气多了，伤身体。人生苦短，宁与高人争高下，不与烂人论短长。你无法改变得了垃圾人的品质，只能调整自己的心态，放下别人的错，不与垃圾人纠缠，便是后半生最高级的活法。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。